আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি এই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রেসিপি নিয়ে কিভাবে আপনারা বাসাতে এবং বাড়িতে লেম জাল পেঁয়াজি প্রস্তুত করবেন আমি লেম জাল পেঁয়াজির জন্য লেমটা আগে প্রস্তুত করে নিয়েছি লেমটা আমি বুনার লেম বুনা যেভাবে তৈরি করি ঠিক এইভাবে তৈরি করে নিয়েছি আর আমি এখন কিভাবে রেস্টুরেন্টের স্টাইলে সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টের স্টাইলে একজন প্রফেশনাল শেফ কিভাবে লেম জাল পেঁয়াজি প্রস্তুত করে সেটা এখন আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো সো লেম জাল পেঁয়াজি করার জন্য লেম জাল পেঁয়াজি করার জন্য আপনাকে জাল পেঁয়াজির পেঁয়াজ যেটা আমরা যেটা বলে থাকি ওই যেমন পেপসিকাম এবং অনিয়নটারে আগে আমরা ফ্রাই করে নিব এই যে আমার আমার পেপসিকাম এবং অনিয়ন আমি এটাকে আগে ফ্রাই করে নিই গার্লিক এবং অনিয়ন আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি এবং আমার করিয়ন এবং আমার চিলিগুলো আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি আজকে বিদ্যুৎটা বেশি দীর্ঘায়িত না করার জন্য ওইদিকে আমার পেঁয়াজটা ফ্রাই হয়ে গেছে তারপর আমি আমার অনিয়নটা দিব ওইদিকে আমার জাল ভেজি পেস্টটা অলমোস্ট হয়ে যাবে বাট ওইটা আমরা অতিরিক্ত বেশি কুক করি না সাধারণত এটা সেভেন্টি পার্সেন্ট কুক করে থাকি लाइक दीबें कमेंट कर আমি খুব সুস্বাদু একটা ল্যাম জাল পেঁয়াজ রেডি করব ইনশাআল্লাহ আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন এই যে আমার গালিতে অলমোস্ট ব্রাউন হয়ে আসছে অলমোস্ট গালিতে ব্রাউন হয়ে আসছে আমি এখন আমার পেঁয়াজটা ঢেলে দেব দেখেন আমি পেঁয়াজ গুলোকে খুব কুচি কুচি করে কেটেছি আপনারা এভাবে ঠিক কুচি কুচি করে কেটে নিবেন আর যাতে সহজে পেঁয়াজটা সিদ্ধ হয়ে যায় বা কুক হয়ে যায় যাই বলেন না কেন আর পরবর্তীতে এটার মধ্যে আমরা বেসিক যে মশলাটা নর্মালি আমরা রেস্টুরেন্টে কাস্টমারের জন্য যেরকম মশলাইজ করি ঠিক এইভাবে মশলা দিয়ে দিব তারপরে আমরা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব পেঁয়াজগুলো ওই যে অলমোস্ট কুক হওয়ার কথা অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে যারা করেন নাই পরবর্তীতে আমি কোনো রেসিপি বানালে নিশ্চয়ই আপনারা পেয়ে যাওয়া পেয়ে যাবেন এবং পেয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এই যে আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি কারণ এটা আমার অ্যাকাউন্টটা অফ করে দিই কারণ এটা আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে এখান থেকে সরিয়ে নেই আর পুরো আরবো আমি এখন আমার জাস্ট এই জাল পেঁয়াজের পেস্টটা কুক হওয়ার জন্য ওয়েট করে দিচ্ছি এখানে কুক হয়ে গেলে আমি মশলা দিব টমেটোর সস দিব আমি ফ্রেশ টমেটো ইউজ করবো না আমি টমেটোর সস ইউজ করবো এই যে আমার টমেটো সসটা আছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি টমেটো সস ইউজ করবো অলমোস্ট টমেটো সস আমার রেডি করা এটা প্লাম টমেটো যেটাকে বলে থাকে আমি সসটা দিব আর এটা মশলা দেওয়ার পর দিব পেঁয়াজগুলো অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পথে 
এই যে আমার ল্যাম্পটা আছে এই যে আমি ল্যাম্পটা অলমোস্ট কুক করে রেখে দিয়েছি বোনার মতো করে আপনারা একজনের জন্য হয়তো সাত আট পিস নর্মালি রেস্টুরেন্টে সাত আট পিস এই রকম সাইজের ল্যাম্প দিয়ে থাকে বা চিকেন দিলে ছয় পিস পাঁচ পিস তো আমি এখানে আট পিসের মতো আছে ল্যাম্প একটা প্লাই আমি রেডি করবো একজনের পরিমাণ মতো আপনারা যজনের পরিমাণ মতো করবেন আপনারা নিজের মতো করে নেবেন জাল পেঁয়াজে সবচেয়ে স্পেশাল যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়া জাল পেঁয়াজের পেঁয়াজ যেটা পেপসিগাম এবং অনিয়ন ফ্রাই আর সেখানে তো হইলো গিয়া জাল পেঁয়াজের জন্য গ্রিন চিলি পিস পিস করতে হবে আপনারা কেমন পরিমাণ স্পাইসে কমেন সেটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে আর মাংসটাকে খুব সুন্দর করে বোনা করতে হবে যাতে একটা সুস্বাদু মাংস হয় সেটা আমার পেঁয়াজগুলো অলমোস্ট হয়ে গেছে আর মাত্র এক মিনিট সময় লাগে আমার পেঁয়াজ হয়ে যাওয়ার জন্য কারণ পেঁয়াজটা হয়ে গেলে স্পাইস দেওয়ার এক মিনিটের পরেই আমরা সব কিছু অলমোস্ট কারিটা হয়ে যাওয়ার কথা হয়ে যাবে साधारणी <laughs> এটা সব কিছু মশলা একসাথে মিক্স করে রেখে দিই পরবর্তীতে আমরা যখন আসে এভাবে একটা 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 করে করি জাস্ট খালি মরিচটা সেপারেট আগে মিক্স পাউডার ইউজ করি তো এখানে যেহেতু আমি ঘরের মধ্যে করতেছি যার জন্য আমি এখানে কোনো মিক্স পাউডার রেডি করলাম না আমি কি পরিমাণ মশলা দিব তা আপনাদেরকে দেখাবো এই দেখেন আমি ছোটো চামচ দিয়ে একটু হলুদ দিলাম একটু কারি পাউডার দিলাম এই যে এই পরিমাণ একটু কারি পাউডার দিলাম এটা হচ্ছে গিয়া জিরা পাউডার যে পরিমাণ হলো ঠিক এই পরিমাণ কারি পাউডার জিরা পাউডার তার চেয়ে একটু কম ধনিয়া পাউডার এবং জিরা পাউডারের পরিমাণের সমান হবে কারি এবং হলুদ পাউডারের চেয়ে গরম মশলা গরম মশলা ঠিক এই যে ধনিয়া এবং জিরা পাউডার সমান এই পরিমাণ হবে বেশি দিবেন না কিন্তু বেশি দিলে অতিরিক্ত পরিমাণ মশলার গন্ধ হয়ে যাবে কারিতে এখন মরিচ মরিচকে কিভাবে খায় সেটা ডিপেন্ড করে আপনাদের উপর কারণ মরিচ অতিরিক্ত খাওয়া ভালো না আর জাল পেঁয়াজি যেহেতু এটা একটু জালকারি যার জন্য একটু মরিচ দিতে হয় যে আমার মরিচের পরিমাণটা আপনাদের কেছি এই দিলাম এর বেশ আমি মরিচ দিব না এতটুকু দিয়ে না এখন আমাকে এটাকে বালারকে বাঁচতে হবে দেখবেন একটা ব্রাউন কালার হবে সম্পূর্ণ অনিয়ন দিলাম আর এক মিনিট আমাকে এভাবে রাখতে হবে মশলার গন্ধটা যাওয়ার জন্য এই মশলার গন্ধ কখনো যাইবে না टमेटो सस टा दिए देखें बेस टमेटो सस दीब ना जस्ट की কারির চামচের মতো এখানে একটু বড় চামচ ধরার জন্য একটু বেশি দেখা যায় এই পরিমাণ টমেটো সস দিলাম টমেটো সস দিয়ে এক মিনিট রাখা দিই সময় যাচ্ছে নিশ্চয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিডিওটা আমি ক্যামেরাটা একটু দূরে রেখেছি এর জন্য যে যাতে সুন্দরভাবে দেখা যায় এই যে
दुखित प्लिज रेस्टुरेंटर कलर सुंदर कलर बढ़ाई मार्शल सबसक्राइब कर